படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்கு அது எல்லாரும் பேசுறாங்க படம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்க சொல்லுங்க நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜ நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் டிமான்டின்ற ஒரு படம் அந்த படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து பயந்தேன் முடிஞ்சிச்சு நம்ம லைஃபு முதல் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம லைஃப்பை நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோம் இது அவ்வளோதான் அப்படின்னு நான் பயந்த ஒரு படம் அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஒரு சக்ஸஸ் ஆகுது அதை வந்து ஆடியன்ஸ் லைக் பண்ணுறாங்க அதை நீங்கள் கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறது இதை வந்து நான் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இந்த சான்ஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்னு தெரியாது இது வந்து இது நான் வந்து அந்த சக்ஸஸை ஒரு அதை தலைக்கு எடுத்துக்கல அதை வந்து நமக்கு கிடைச்ச அடுத்த வாய்ப்பு திரும்பி நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நின்றக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் மட்டுமே தான் நம்ம கெரியர் இனிமேல் பார்க்குறோன்றது ஒரு இதில் மூவ் பண்ணி செகண்ட் ஃபிலிமில் நம்ம அந்த பயன்றது ஒரு துளி கூட இருந்துடக்கூடாது ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நமக்கு அடுத்தடுத்த படங்களில் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இந்த படம் பண்ண ஆரம்பிச்சுது ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்ன்றது அவ்வளோ இருந்துருக்கு நான் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒருத்தோட ரிவ்யூ ஒரு ஒருத்தர் என்ன எழுதுனீங்க என்ன பேசுனீங்கன்றது வேர்டு வேர்டாக என்னால் சொல்ல முடியும் அதை நிறையா விஷயங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் நிறையா விஷயங்கள் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது வந்து ஒரு ஒரு லேர்னிங் நான் வந்து இது எத்தனை படம் பண்ணுறோன்றது தாண்டி இது இது கடைசி வரைக்கும் இது வந்து ஒரு லேர்னிங் ஒரு லேர்னிங்கான ஒரு விஷயமாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படமும் பார்த்துட்டு உங்களோட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் பிடிக்காத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் அதே மாதிரி நான் அடுத்த பாட்டில் டெஃபினட்டாக கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தென் பூர்த்தி படம் வந்து பண்ணும்போது காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வரும்போது ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு டிசைனரோடு வருவாங்க ஸோ அவங்கவுங்க ஒரு தனித்தனி டிசைனர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க காஸ்டியூம்ஸை டிசைன் பண்ணிப்பாங்க ஒரு சீனில் வந்து நிற்பாங்க நிற்கும் போது என்ன ஆகிடும்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கலரில் இருப்பாங்க காஸ்டியூம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லாருமே ஒரே கலரில் வந்து நிற்பாங்க இல்லை அவங்க விருப்பப்பட்ட ஏதோ ஒன்று அப்படி ஒன்று போகும் ஸோ அது வந்து பண்ணக்கூடாது நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு டிசைனர் அந்த ஒரே டிசைனரை வச்சு எல்லாருக்கும் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா ஒரு ஒரு டிசைனுக்கு நாங்கள் லுக் புக்ஸுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அது அதுவே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு புக்கு போடணும் ஸோ ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் இந்த சீனில் இந்த கேரக்டர் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணும் இந்த சீனில் இந்த கேரக்டர் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணும் இந்த ரெண்டு கேரக்டரோட காஸ்டியூம் ஒரே காஸ்டியூம் கலராக இருக்கக்கூடாது கலர் கிளாஷஸ் இருக்கக்கூடாது ஆர்டிஸ்டரோட உட்காந்து கலர் பேலட்ஸ் என்ன இது வந்து ஒரு ஒரு தனி ஒரு டிஸ்கஷன் இது எல்லாரும் பண்ணணும் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஆர்டிஸ்டர் நாங்கள் ஆர் டிரெக்டர் காஸ்டியூம் டிசைனர் எல்லாரும் உட்காந்து இது எந்த அளவுக்கு விஷுவலாக இதை அழகாக கொண்டு வர முடியுன்றதுக்கு ஒர்க் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால காஸ்டியூம் டிசைனர் அவங்களோட ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக தனியாக தெரியும் தென் சிவா மாஸ்டர் சிவா மாஸ்டர் வந்து எவ்வளோ எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸான டெக்னீஷியன்ஸு நான் வந்து நான் இன்னுமே ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் அ வெரி வெரி அமெச்சுர் டிரெக்டர் ஸோ இவங்க எல்லோரும் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம சிவா மாஸ்டர் நான் வந்து போய் சொல்லுவேன் இது மாஸ்டர் இப்படி பண்ணணுமா சார் அப்படி இப்படி அப்படி அப்படின்னு என்னென்னமோ ஒன்று பண்ணி 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 கடைசியில் வந்து மாஸ்டரை ஃபஸ்ட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி ஓகே மாஸ்டர் சூப்பர் இப்படி நீங்கள் போய் ப்ரொடியூசரை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்பிடுவேன் போவார் போயிட்டு ஒரு ஒன் ஹவரில் ஃபோன் பண்ணுவார் டன் ப்ரோ பண்ணுறோம் அப்படின்வார் ஸோ ஒரு பயங்கர ஒரு ஜாலியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ஸ்டன்ஸாக வந்து இட் இஸ் சும்மா ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு இதான் சீக்வன்ஸ் இவங்க இவங்க அடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறதுன்றது ஒன்று இல்லாமல் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபைட்டிங் இருக்குது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு இமோஷன் இருக்குது இந்த கதையை இந்த செட்டப்பில் போட்டால் அந்த ஃபைட்டோட கொரியோகிராஃபி மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா பிளான் பண்ணி ஸோ எவ்ரி ஃபைட் வில் ஒரு ஃபைட்டோ ஒரு சேஸோ வில் ஹேவ் சம்திங் யூனிக் அந்த யூனிக்னஸ்ன்றது நம்ம ஃப்ரம் த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ் வச்சால் தான் அது நடக்கும்ன்றது தான் ஸோ அது நிறையா மாஸ்டரோட ஸ்கிரிப்ட் சைட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சார் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் சார்க்கு எங்கள் அப்பா சின்ன வயசில் ஃபேன் ஸோ அப்போ நான் எங்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து போய் நான் மீட் பண்ணுறேன் சார் சார் இந்த மாதிரி சார் கதை கேட்ட உடனே சூப்பர் நம்ம பண்ணுறோம் இதை பயங்கரமாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டிஸ்கஷனில் சண்டை போட்டுக்காத குறை தான் நேராக ஏடிஸ்லாம் வந்து என்ன நான் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னு வாங்க ஸோ வந்து அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுன்றது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு
பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியா ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ணும்போது ஹிட் செய்யுது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் அவர் வந்து எந்த ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துட்டு போன டைம்ல இருந்து ஸோ தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டி சார் வந்து நிறைய விஷயம் பேசலாம் ஆர்டி சாரை பத்தி நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்ல இருந்து அவரோட ஃபேன் ஸோ போய் நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் சார் நான் உங்களோட ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்ல நான் உங்கள் ஃபேன் சார் எனக்கே அதனால உங்களோட படம் பண்ண மாட்டேன் நான் டென்த் படிக்கும்போதெல்லாம் ஒரு டைட்டில் வச்சு என் பேரை டிரெக்டர்னு போட்டு உங்கள் பேரை கேமராமேன்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் சார் இன்னும் பழைய நோட்லாம் வீட்டில் இருக்கு எங்கள் அப்பா ஒழிச்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்லாம் சொன்னேன் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது சாரோட இன்புட்ஸ் சார் அதை நாங்கள் அதை சேர்த்து ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த விஷுவலாக அதை எப்படி எலிவேட் பண்ணலாம் ஒரு படத்தை இன்னும் எப்படி ஸ்கேல் அப் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் ஆர்டி சாரோட இன்புட்ஸ் இந்த படத்தில் அவ்வளோ இருந்திருக்கு இப்போ வந்து அரை தூக்கத்துல இருந்து உட்காந்து இருக்காரு என்ன பண்றாருன்னா டே நைட்டா டிஐல உட்காந்து படத்தை வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பாலிஷ் பண்றிருக்காரு இது வரைக்கும் ஆரி சார் எந்த படத்துக்கும் இதை பண்ணது இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி சார் படத்து மேல வச்சிருக்க எம் மேல வச்சிருக்க அந்த கான்பிடென்ஸ்க்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ராஷி கண்ணா வந்து வெளியில இருந்து ஒரு ஹீரோயின் நம்ம கூப்பிட்டு வரோம்னும் போது அது என்னன்னா நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நான் பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது வந்து நம்ம நேட்டிவிட்டி ஃபீல் இல்லாம போயிடக்கூடாதுன்றது தான் டக்குன்னு வருவாங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு பேசுவாங்க ஒரு லிப்சிங் இருக்காது ஏதோ ஒண்ணு அந்நியப்பட்டு போயிடும் பட் அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்டே சொல்லி அவங்க அதுக்காக எடுத்துக்கிட்ட எஃபர்ட்ஸா இருக்கட்டும் டு லுக் மோர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நேட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட விஷயங்கள் அவங்க ஒரு அவங்க வர சீன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அவங்க லைட் அப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இப்போ போஸ்ட் ஆர் ஆர் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆர் ஆர் முடிச்சுட்டு நானும் சரி ஆதிபுரமும் சரி இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது முடிஞ்சிருச்சு அந்த ரீல் ஒரு திரும்பி பார்ப்போம் ப்ரோ ஆ பார்க்கலாம் முடிஞ்சு ஒரு திரும்பி பார்ப்போம் ப்ரோ அப்படின்னு உட்காந்து அந்த அடுத்த அடுத்த வேலைக்கே போகாமல் உட்காந்து அந்த ரீலே திரும்ப 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 போட்டு பார்த்து நாங்களே ஸ்டுடியோக்குள்ளே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க லெவலுக்கு ஒன்று அத்தர்வா ப்ரோ ஓம் ராஷி கண்ணாவும் பண்ணியிருக்காங்க அத்தர்வா ப்ரோ தான் வந்து அவரை பற்றி சொன்னால் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது நானும் அவரும் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசினது இந்த கதையை நான் சொல்லி ஓகே பண்ணும்போது இட் வாஸ் மார்ச் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்போது வந்து நம்ம பண்ணுறோம் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மார்ச் வந்துருந்தால் மோர் தென் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எப்படியாவது படமாக கொண்டு வந்துட முடியாதான்னு நாங்கள் நிறையா ட்ரைஸ் நிறையா அட்டம்ஸ் நிறையா எங்கெங்கேயோ போயிருக்கு இந்த ஸ்டோரி ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுமே என்னன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு 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 ப்ராஜெக்டை வந்து இமீடியட்டாக அந்த டைமில் எங்களால் டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு டெபியூ டேரக்டரை நம்பி இவ்வளோ பண்ணுவாங்களான்றது ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் இன்னொன்று அத்தர்வா போகும் அப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாலும் கரெக்டான ஒரு ஸ்கெட் ஒரு ஸ்கெட்யூல் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை பண்ண முடியல ஸோ போஸ்ட் டிமாண்டி திரும்பி இதை பண்ணலான்னும் போது அப்போ என்னென்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு கதை எழுதுற டிரெக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு அவங்க போகிற எஃபர்ட் வந்து அது டோட்டலாக அது வேறு ஒரு லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் நேரில் இருக்கிற டைம்லேருந்து அந்த கதையை தேத்தி 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 ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை நான் எடுக்காமலே போயிடுவோமோன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும்போது அதில் அவர் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ப்ரோ அதை அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி வந்து பேசி ப்ரொடியூசர்ஸை மீட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் டேக் ஆஃப் ஆச்சு அதில் அவர் வந்து தான் சார் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் எனக்கு வந்து ஒரு செம்ம ஒரு பெரிய பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் அப்படின்னா இது அத்தரவா ப்ரோ தான் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டுங்க நான் சொன்னேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி எடுத்தோடனே ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஸ்டண்ட் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுறோம் ப்ரோ அப்படின்னா ஓகே ப்ரோ பண்ணிடலாம் சூப்பர் அப்படின்னா என்ன ப்ரோ பண்ணுவோம் இல்லை ப்ரோ ஸ்டேர்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டேர்ஸில் நீங்கள் குதிச்சு குதிச்சு வரணும் ஸ்டேர்ஸில் குதிச்சு வரதுலாம் ஒரு மேட்ராக ப்ரோ பண்ணிடலாம் ப்ரோ அப்படின்னார் நேராக வந்தார் ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டு எங்கே ப்ரோ ஸ்டேர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டார் அது வந்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு மாடி பதினஞ்சு மாடி பில்டிங்கோட சைடில் இருக்கிற ஒரு லேடர் அது அந்த லேடர்னு சொல்லாமல் ஸ்டேர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் அது டீசரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பைட்ரு மேன் மாதிரி குதிச்சு 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 வருவார் எங்கே ப்ரோ ஸ்டேர்ஸ் இருந்தார் இதுதான் ப்ரோ ஸ்டேர்ஸ் இருந்தார் இப்படி மேலே பார்த்தார் இது வந்து ஸ்டேர்ஸ் கிடையாது ப்ரோ இதுலலாம் மனுஷன் ரூப் வர முடியாது அப்புறம் சரி ஒரு ஸ்டண்ட் டூப்பை
ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக பேசிட்டு அப்படியே ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ போக 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 அதை கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் இருக்குது இல்லையா ஆதி ப்ரோ வந்து நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நிறையா பேர்கிட்ட நிறையா மூட்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம் நிறைய வாட்டி மீட் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் யாரையோ கத்தி நான் ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி கூட பார்த்ததில்ல யாரையோ திட்டி ஒரு வாட்டி பார்த்ததில்ல ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் பேசி பார்த்ததில்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி பேக்கேஜ் அது நம்ம எந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தாலும் அங்கே போனால் அப்படியே டாக் வாங்க பண்ணி நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நாசாக்க போகிறோம் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்மளை ரெடி பண்ணி அனுப்பிடுவார் அது ஸோ அப்படி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் அவர் படம் பார்த்துட்டு ப்ரோ பயங்கரம் ப்ரோ அப்படி இப்படி அப்படின்னு நான் அப்படியே அதை சைலண்ட்டாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவர் அப்படி பேசுகிற ஆள் கிடையாது ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் ஆர்ஆர் இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஃபியூ ரீல்ஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது சொல்லலாம் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் தமிழில் எடுக்கப்பட்ட ஆங்கில திரைப்படம்னு ஏதோ காமெடி சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு அது கேட்கும்போது ஆங்கில திரைப்படமாக இருக்குமான்னு தெரில ஆங்கில பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்குது ஷுவராக ஸோ அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ் நிறையா போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடையாது ஏதோ ஒன்று காட்டுவாங்க நான் எனக்கு அப்படியே எனக்கே ஒன்று இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்ட ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணி கொடுப்பாங்க எனக்கு அது வந்து ஐயோ நமக்கு செட் ஆகாது இது எப்படி நம்ம சொல்கிறதுன்னு கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணி சொல்லுவேன் பட் ஆனால் சொன்ன உடனே ஓகே ப்ரோ சூப்பர் நம்ம வேறு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஸோ இட் 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 ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி வென் நோ ஃபியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் அலாங் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் ஸோ தேங்க் யூ ப்ரோ ஃபார் பீங் அ வெரி 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 குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் தெரில அது எப்படின்னா அது டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு ட்ராவல் எனக்கும் இருக்கும் நான் ஏடிஸ் கிட்டே கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ரொடியூசர் நம்மளாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்படின்னு ஏன்னா நாங்கள் பேசிக்காத நாள் இல்லை பல விஷயங்கள் ஐ மீன் படத்தை பற்றியாக இருக்கட்டும் எனிதிங் ஸோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை மிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிரேக்கப் அளவுக்கு ஆகிடும் எனக்கு எனக்கு மட்டும் இல்லை டோட்டல் டீமுக்குமே ஸோ பட் ஆனால் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனி திங் எனி வாட் எவர் ஹஸ் ஹேப்பன் பிட்வீன் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் ஸோ அந்த வகையில் மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் இதை பண்ணியிருப்பாங்களான்றது தெரியல அது ஒரு உண்மையான விஷயம் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்னனாலும் டூ எனி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணணும் கடைசியாக என் ரிசல்ட் என்னென்னா படத்துக்கான ஒரு நல்லதில் தான் வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ ஸோ மச் அண்ட் கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களும் இந்த படத்துக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் ஸோ எனி திங் ஏதாவது ஒன்றுனா இப்போ அப்பா கிட்ட பிரச்சனை அம்மா கிட்ட போய் நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா எனக்கு இந்த படத்தில் அம்மாவாக இருந்திருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு படம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ உங்கள் எல்லாரோட ரிவ்யூஸ்க்காகவும் உங்கள் எல்லாரோட கமெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கேன் ப்ரெஷ் ஷோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் எனக்கு உங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி காமிச்சு உங்கள்கிட்ட இருந்து என்ன நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுங்கிறத கேட்டுக்கணும் எனக்கும் பெரிய ஆர்வம் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆ படம் வந்து ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ரிலீஸு அது கன்ஃபார்ம்டு அது ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்ல வைக்கிறாங்க ஏன்னா சென்சார் இன்னும் ஏதோ சென்சார் சொல்லிட்டீங்களா சார் ஆ ஓகே இது நேற்றே வந்து எதுவும் ஒன்று பண்ணிட்டாங்க அது சர்டிஃபிகேட் இன்னும் கையில் வாங்காததுனால சொல்லக்கூடாதுன்னு ஏதோ ஃபார்மாலிட்டி இருக்குது பட் ஓகே பேசியா பேசியாச்சா சார் ஸோ தேர்ட்டி எய்த் ரிலீஸ் ஸோ ரொம்ப நாள் எல்லாரும் எல்லாரும் எல்லா படம் தான் கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மாதிரி நாங்களும் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் பட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க தேங்க